缸养鱼就砸缸。那这么大一条鱼，你一个人吃得下？吃不下，可以找人帮忙。大海养鱼就填海，反正嘛，不是鱼死就是网破。是我叫人停的，我会去跟经理解释清楚。电梯？什么电梯？不是你让人约我在这儿见面的吗？小小鱼、啊，这两位是？小美，你带我到这儿干嘛？我实在编不出什么理由了，你自己看吧。倩倩，你来的正好，我正好想找时间给你介绍一下我的一些同事和客户。差不多了，放大招，上。呃，这位是一好酒店的大堂经理，这个是。妖姐，这是贾先生送给您的。贾先生，我不认识贾先生。<笑>思淼，你是今天过生日吗？我记得你的生日是三月底啊，是四月。你错了，他的生日跟我是一天，这一点我是不会记错的。那天他发了个朋友圈，说是过生日，还种草了一个包包，我就买了个包包送给他当礼物的，我也不会记错啊。呃，你们都没记错，一个是阴历，一个是阳历，都没记错。可你告诉我的是十一月份呢，天蝎座。跟巨蟹座很般配嘛？呃，呃，也是，那个是身份证上的，和真实的不一样。不过，我怎么没看到你发关于种草包包的朋友圈啊？对呀、啊，我也没有啊。不过他跟我说种草呢是这个项链，项链，我什么都看不懂。这么看来。原来你是见人下菜碟，我没有，我只是不小心分错了组。不小心？那那天在电影院假装睡着了，还靠在我的肩膀。靠在肩膀？那天吃小龙虾，你也是故意把头发散开，让我帮你撩到耳朵的吧？撩头发？还有在酒吧的时候，你是假装喝醉了吧？假装喝醉？说我是有苦衷的，你们信吗？有苦衷？你能有什么苦衷？你跟我们这么多人一起约会，玩暧昧，你这是感情诈骗，你得赔偿我们的损失，你知道吗？啊！你冷静一下，你冷静一下，冷静一下啊！你赔偿损失，别说了，你冷静一下，过来，你冷静一点，干嘛呀、啊、你？啊！要你就解释解释。倩倩，你怎么还在这儿？你哭了？我没有。怎么了？老板，我喜欢他七年，结果我发现我是他养的一只鱼。他看电影的时候装睡着，故意靠在别人的肩膀上；他喝酒的时候假装喝醉，故意发生肢体接触拉近距离；他头发散下来，故意让别人把他憋起来。这么多套路，他套路了不止我一个。不，虽然温柔有时候会撒谎。但他的心里只有我一个。果然，人的悲喜不相同。哎，你昨天装服干嘛去了？嗯
，我又遇见章鱼了。他怎么见的？他不会是小鱼的一条小鱼吧？呸呸呸！说什么呢？我和章鱼那纯是命中注定。可是这一路啊，我们总是相遇，也总是在错。命中注定可不是什么好词儿，所谓的命中注定都是蓄谋已久。打住，我的命中注定跟你的可不一样。可他不是说不合适吗？但是我总是在他眼神中能读出来，他放不下。哦，难怪你一直老看手机。嗯、哎，那你就看他约不约你出来，约出来的话就是游戏，因为喜欢呢就像怀孕一样，还藏不住。对。这次我一定要忍住，我要等他来找我。你在公司吗？我有话想当面跟你说。我在酒店，你来房间找我吧。试试吧。他、啊，你没有什么想对我说的吗？这段时间，我进行了一个深刻的反思，我觉得我确实伤害到你了，所以今天我想郑重的跟你道个歉。没了。对不起，你还愿意原谅我吗？不愿意。你还有什么招数？尽管使出来吧。你放心，我绝对不会再套路你了。你以为道歉这么简单吗？那，如果你觉得道歉太简单的话，我就……我请你吃饭。就去你最喜欢那家 Meet 餐厅，我现在就去约位子，然后我告诉你。放心，我绝对不会再套路你。站站，站站，啊，谢谢你今天陪我看房子。不用吃，房子呢是挺好的，就是旧了点儿。不过没关系，等我搬进去以后呢，我要好好装饰装饰，买点花花草草，买点小鱼什么。你不用顾惜我，都是我去找的。健健，你怎么能这么想？啊？喜欢一个人就要不顾一切对他好，你没有错。你是不是觉得我特别傻啊？其实我知道他不喜欢你，可是我就是忍不住想。喜欢一个人就要奋不顾身追求他，就算你得不到任何回应，那你做了自己想做的事情就不后悔啊？健健，你不傻、啊。嗯。小美。嗯。谢谢。你这人眼光有点差。我敢说，他要是失去你这条鱼，那绝对是他的损失啊。这只能说明他眼光比你还差。等他要是有一天幡然醒悟，他一定会哭着回来找你的。你看你多好啊，越老日越能吃苦，脾气还好
，晚上记得来帮我搬家。你还是不是个人呐？嘿嘿。老板，你这鱼不错，怎么样子？勤换就行。勤换水吗？勤换鱼。你知道吗？昨天一好酒店的鱼经理出了一些状况。不知道，怎么了？就在昨天，他同时和几个男生约会。没有想到啊，阴差阳错的，他们居然碰到了一起。这时候才发现啊，原来他一直在同时和他们约会，而且啊，每一次的状况都不一样，甚至连生日都不一样。昨天，昨天他也约了我，但是我没去。还好你聪明，逃过了海王的渔网。哎，可惜了。我那天公司临时有事儿，什么意思啊？我觉得我没去挺遗憾的。遗憾什么？看热闹啊！这么好看的热闹没去，多可惜啊！苏子光，是不是在你眼里，什么都是游戏、啊？不是啊，你别看我平时吊儿郎当的啊，我该认真的时候还是非常认真的。比如什么时候？比如现在，你猜我这句话是认真的还是不认真的？臭不要脸！哎，不是聊天聊天儿呗，你骂什么人啊你啊！今晚七点，不见不散。不管你来不来，我都等你。静静，晚上我想当面向你道歉，你一定要来哦。好。静静，快走快走，一会儿该堵车了。小美，嗯，我有点事儿。啊，没关系，我自己搬家也行的。那我先走了，你去忙吧。静静，我到了，你到哪儿了？你快到了吗？帮我搬上去啊！我们只负责搬到这儿，搬到上面需要加钱。哎小美，可以的。小美，静静，还好我赶上了。来，愣干什么？搬啊！来，好。这搬完东西，我请你吃饭，再也不放你鸽子了。吃卤煮还是螺蛳粉吧。<笑>走，慢点啊。来，你先。
不是小鱼吗？还认识我吗？啊，不好意思，我不认识你。哎，前几天我们在酒吧喝酒的，玩的很开心，你忘了？我在跟你说话呢，来喝一个。我说了，我不认识你。你不认识我？前两天我跟你喝酒，是我买的单，最后你跟别的男人走了。哎，大家看啊，这叫绿茶。像你这种绿茶、啊，就应该。你谁啊？你认识他吗？管我认不认识。一个男人不该对女人这样，管你什么事啊！你给我走开！哎静静，我刚才差点被人欺负，你怎么还没到？没有什么烦恼是一顿螺蛳粉解决不了的。吃个饭却被猥琐大叔骚扰，好气哦！求安慰欲擒故纵。你好，哎，你好，有位温小姐今晚在这里定了位，她人在哪儿？啊，您说的是温柔小姐吗？对。呃，温小姐她发生了点意外。意外？什么意外？不好意思，先生，刚才场面有点混乱，一两句话我说不清楚，但是我用手机拍下来了，要不您看看可以吗？好，谢谢。来，温小姐应该是帮她那位朋友出头，但那位小姐后来根本不知道去哪儿了。这根本不是她的朋友，能为陌生人出头，那还真是难得。她现在人在哪儿？哦，我们的工作人员已经送她回家了。好，谢谢你啊。啊，不客气，先生。哎，几号了？该来了吧温柔，你怎么样了？你没事吧？哦，我没事。你还没有其他地方受伤？你怎么知道的？我去了餐厅，我说你。你去了餐厅？那，你都知道了？嗯。你又有事情想瞒着我？我我没有。
？应该是吧。我要当爸爸了。我们要有宝宝了。快看！哎呦，老公，其实你不用这样。都是我不好，是我的错，是我让你对我失去了信任。我承认，我身为你的丈夫，不但没有了解真实的你，还没有给你足够的安全感。我们之间的隔阂，我也有责任。我知道你以前受过很多委屈。所以只相信自己，但是从今往后，我希望你能信任我，告诉我你心里真实的想法。虽然你不是小时候帮我的那个人，但我知道你是真的爱我的，并不是因为一些外在条件才和我在一起。你把所有的心思都用在了我的身上，证明你是在乎我的，而且只在乎我。那，你不生气了？鱼的记忆只有七秒，早就不生气了。你原谅我了？没有任何人能在婚前预料到婚后会有怎样的波折。爱发生的那一刻，我们就注定要携手跨过人生中的层层阻碍。这是我求婚前就认定的事情。我们这不是和好了吗？嗯。以后我们之间再也没有谎言和欺骗，我们要永远在一起。嗯。我答应你，我会好好补偿你们的。干嘛？啊呢，这才多大呀，听不到的。许仙今儿有孩子了。嗨，诗林，我是小青。叫了，叫了，那是我饿了。哎，故事的结局我算满意了。王子和灰姑娘她姐幸福的生活在一起。都说这结婚不是人生的分水岭，生孩子才是。我要好好把握住这一次的机会，跟过去的自己分道扬镳。现在的我已经不是原来的我了，我要好好做人，再也不会对善良撒谎，把握住我这来之不易的幸福。行，不管你要做好人还是做坏人，你一定是我韩青最好的合伙人。让我们打起精神来，办大秀。没问题，我现在可是一个顶俩。文总监、韩总监，模特面试可以开始了，咱们走吧。好。嗯、这一看就是下血本了吧？真的是人在城乡结合部，心在巴黎时装周。那当然，这是咱 Polimoda 的第一次大秀，肯定。要一炮打响。还有，我要邀请刘梦来做开场模特，来帮我们提升一下我们的 level。刘梦都是走国际一线大秀的，怎么可能做我们本土设计师的秀？确实啊，但谁知道呢？说不定、啊、愿意来呢。啊，这身材。好，那我现在宣布一下通过面试的人。通过面试的有模特三号、五号、六号。不好意思，我来迟了。你们还没有结束吧？没有，但是你迟到了。你回去吧。哎，怎么会有男模特啊？咱们不是有穿中性的鞋子吗？我就想说找一个男模特来穿，拓展一些市场。那还是给他一次机会吧。你好，我是 Polymoda 的服装设计总监韩青，我带你去后台准备一下吧。姐姐原来是总监啊，好厉害！我还以为你也是模特呢。哦。
像态度。没关系，还没开始呢。那好，那咱们接下来。抱歉。没关系，谁都有舒服的时候。开始吧。好，之前换了相亲会的举办地，客户反馈还不错。但上次于女士的事情造成了一些不太好的影响，我们已经尽力在弥补了。没关系，以后多注意就好。好的。来吧，开始。老板今天心情怎么这么好？谁啊？姐姐，小兰，你怎么还没走？其他猫都走了。我正准备回去呢。哦、姐姐，你不回去吗？我还对项目计划书呢。可是我感觉你好像很累很烦的样子，这样子也做不好工作吧？你们这些小孩儿哪懂我们这些大人的烦恼？我怎么是小孩了？你也比我大不了几岁吧，反正你现在工作也没什么效率，要不要我骑摩托车带你去兜兜风啊？姐姐，怎么样？兜风很爽吧？还好吧。姐姐，放松点儿，那么紧绷干嘛？我很紧绷吗？你看你笑起来多好看，每天板着个脸，很容易老的。<笑>来，像我这样。啊！啊！快啊！啊！<笑>太小声了，这里又没人，你怕什么？来，啊！啊！你不能喝咖啡，为什么？书上说了。咖啡因对孕妇不好。那本书，这本，还有这个，还有这个，都说了。你这些都看完了？这些只是最基本的，我还买了一些网课还没学呢。嗯，听你的。你不能吃糖。我就吃一颗就行了。不行，糖分含量太高了。嗯、啊。这样就不浪费了。叶酸一种水溶性维生素，因绿叶中含量十分丰富而得名，又名碟仙谷氨酸。当孕妈体内缺乏叶酸的时候，就会直接影响胎儿的神经系统发育。血糖需要定时监测，预防糖尿病的发生。空腹血糖不能超过五点一毫摩尔每升
，餐后一小时血糖不能超过十，餐后两小时血糖不能超过八点五。老婆，我说这些会不会让你也怕？不会啊，你说的这些我都爱听。真的、哦。这些都是你要的吗？对啊，我老婆怀孕了。来，我们这的都是怀孕的。行，就这些菜，但是所有的菜品都不要放辣椒，不要放添加剂，也不要放味精。肉不要做的太油腻，甜品也不要做的太甜。饮料的话，不要饮料，叫柠檬水或者水就行。麻烦你了，我老婆怀孕了。可是先生，我们这里的菜品多多少少都会有一些调料，这个尽量少放一点就好。好的，好的，谢谢。老婆，真是辛苦你了，怀孕了这个也不能吃，那个也不能吃，还要注意这个，注意那个。我都替你觉得累。有你在，我觉得就很甜。慢走。这是什么风格？我这是成为重点保护对象，被老公时时刻刻、方方面面、细心呵护。风，什么？善良给我安排了一堆的事情。我现在呢，每天都要吃好多的营养品，每天还要测量，然后还要买了一堆的衣服，好看吗？这不怎么样吧？你这这都能装两个人了，你好歹是时尚圈的吧？我就是时尚的标杆，我穿什么都时尚。嗯，哎，我这件衣服不适合你，你还是穿你老公的方方面面、细心照顾风吧。不，姐姐，小兰，这不是那么多吗？姐姐。温柔姐好。你好。姐姐，我穿这个好看吗？你去试试。帅哥，一件试。啊、哦。你不是还给那朱云发消息了吗？没发吗？这不，说明对我没兴趣。不错，你喜欢的和喜欢你的自由选择，反正谁对你好，选谁喽。姐姐。可以过来帮我一下吗？哪个姐姐呀？我的姐姐。哎，那我走啊！你们两个好好试衣服。哎、啊！看这个干嘛呀，小兰？你能换一个吗？我最怕看恐怖片了。这有什么好害怕的？过来一起看啊！不行不行不行，我看不了。姐姐，你昨天晚上是没休息好吗？没有，还行吧。那你怎么这么困啊？人家都说五岁一个坎儿。你整整比我大了六岁，身体素质确实会差一点。你们这些九零后啊，确实到了年纪，该好好保养了。哇，老公，这什么味道呀？你把家里的花花草草给煮了？说什么呢？这是我给你炖的补药。老公，我可以不喝吗？不行，放凉了再加点糖就好了。老公，嗯、我我重影了。我又买了一个。啊？老公，你把菜市场搬回来了
我怕你想要吃什么的时候，家里没有怎么办啊？咱们可以点外卖啊。外卖多不健康啊！还有呢，来。这是咱们家的甜品主站，外面的甜品糖分高，添加剂又多，很不健康。我们可以在自己家里坐着吃，还可以煮奶茶，好吃不长胖。还有。还有啊 ，KTV 和电影院的空气流通不好，在家我们一样可以看电影、唱 K。这吃喝玩乐一条龙啊，老公，你为了不让我出门，真是爱费苦心。该吃饭了。难喝了，吃点菜换换口味。这个可是我多方打听才拿到的食谱，十全大补餐。老公，我觉得我有点喝中药加吃有点吃撑了。那你吃点这个菜，这个是上次爸爸送过来的。嗯，要不留着明天吃呢？那要不吃点水果？好，老公，我听你的。嗯，有点冰了，我去给你热一热。水果还要热？怎么了？怎么了，老婆？啊，你怎么了？没有，我觉得我可能有点发恶心，可能出撑了。那要不要去医院啊？没事。老公，我想下楼散个步。那我陪你去。没事，不用。你让我一个人走走吧，我很快就回来。那你一定要注意安全哦。好。有事儿一定要跟我说啊。哎、你是？我啊。韩青，脸怎么了？刚从美容院回来，很明显吗？温柔呢？我找他取一精。取什么精？我这不刚打完水光膜，想整点退红的那些护肤品什么的。我刚去商场，都快被柜姐说晕了。他不在家。啊？嗯、算了吧，那我自己买去。等一下。好吧，没事，反正他现在都用不着了，你都拿走吧。还有，那美容仪他也不能用，都给你了啊。谢谢妹夫，没事，走了，拜拜，拜拜。嗯、老婆回来了，嗯，没啥事吧？我就在小区散个步，能有什么事儿啊？下次一定让我陪你去啊！嗯，等一下，这个是我做的水果沙拉，加热的，趁热吃。哎，我刚刚出了一点汗，我去洗个脸。哦。怎么了？我的驾到呢？什么驾到？驾到贼了！啊，没有，谭青他刚刚来了，他说他现在需要一些化妆品。我想你们那化妆品也没什么用，就送给他了。不是，你怎么知道我不需要？书上说了，那些化妆品对小孩的发育很不好，咱们就别用了。以后给你买纯天然的，好不好？好，老公，我都听你的。乖，老婆，吃水果吧。
人朝前的温柔，善良后的沉默，抵挡不住你出现，把防备都偷走，拉扯进爱的漩涡，梦一样掠过，任时光不停定格你的。思想奔驰，是变幻走过那些阑珊角落，而这银河慢慢灯火，装扮从无畏惧消磨，练习纷扰不安，嘲笑难堪，迷途违反所有执着，总有拥抱。